So hello everyone. Today we are talking about two poems. The first is the little girl lost, and the second is the little girl found. So this is a story of a girl which is lost in the desert, and uh, she is lost in the desert like this. And then she meets some animals, some beasts of prey, just like these animals, like lion, leopard, and tiger. And they find her and they take her to their own cave. अब उसके बाद वो उसे खाते हैं या क्या करते हैं वो हमें इस पोएम में पता लगेगा एंड शी इज़ लॉस्ट लाइक दिस इन द डेजर्ट छोटी सी बच्ची है सात साल की बच्ची है गुम हो जाती है एंड इन द सेकंड पोएम द लिटिल गर्ल फाउंड जो वो लड़की है वो मिल जाती है उसके पेरेंट्स को कैसे मिलती है किस हालत में मिलती है उसे हम डिस्कस करेंगे एंड दिस दीज पोएम्स आर वेरी लॉन्ग थर्टीन थर्टीन स्टैंडाज ईच एंड टोटल ट्वेंटी सिक्स स्टैंडाज बट आई प्रोमिस यू दैट यू विल रियली इन्जॉय दिस पोएम सो स्टार्ट करते हैं The little girl lost. Say, first stanza. In futurity, I prophesy that the earth from sleep, grave the sentence deep, shall arise and seek for her maker meek, and the desert wild become a garden mild, in the southern clime where the summer's prime never fades away, lovely like a lay. So this poem starts with the prophecy. ये prophecy है एक भविष्यवाणी है जो poet कर रहा है. That in futurity, कि in future I prophesy, मैं घोषणा करता हूँ that the earth from sleep grave the sentence deep कि जो earth है वो अपनी गहरी जो नींद में सोई है वो जागेगी and it shall arise and seek for her maker meek and it will rise and it will meet her maker means God जैसे कि introduction में the songs of experience की जो introduction है वो भी मैं discuss कर चुका हूँ उसमें जो है उसमें पता लगता है कि वो जो पोइट है एक बार्ड है वो अर्थ को कह रहा है कि उठो जागो और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलो फिर उसमें सेकंड पोइम है द अर्थ आंसर उसमें अर्थ आंसर करती है कि मैं कैसे आऊँ मैं बंधी हूँ डार्कनेस में आप उन दो पोइम्स को ज़रूर पढ़े उस उसी से ये रिलेटेड है कनेक्टेड है पोएम तो ये यहाँ पर प्रोफेसी कर रहा है कि ये एक दिन अर्थ उठेगी अराइज करेगी एंड सीख फॉर मेकर मेक अपने भगवान से मिलेगी क्योंकि जो फॉलन एंजल्स है वो जो अर्थ है जब उन्होंने एडम ईव ने जो वो गुनाह किया था सेब खा के तो उसके बाद जो उनको अर्थ पे भेज दिया था तो एक हिसाब से वो श्राप था एंड द डेजर्ट वाइल्ड बिकम अ गार्डन माइल्ड एंड ऑल द डेजर्ट्स विल बिकम गार्डन्स माइल्ड मतलब हम्बल तो जितने भी डेजर्ट्स हैं वो गार्डन में तब्दील हो जाएंगे ये प्रोफेसी कर रहा है इन द सदन क्लाइम वेयर द समर्स प्राइम अब ये टू स्टैंडर्स में थोड़ी इसने प्रोफेसी की अब ये थर्ड स्टैंडा में हमें बताएगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है इस पोएम में इन द सदन क्लाइम वेयर द समर्स प्राइम नेवर फेट सवे लवे लाइक अले कि सदन साउथ का इलाका है क्लाइम मीन्स क्लाइमेट और रीजन वेयर द समर्स प्राइम वेयर समर इज प्राइम मतलब कि जहाँ हमेशा गर्मी रहती है नेवर फेट सवे समर्स का जो प्राइम है वो कभी फेड नहीं होता है मतलब कि हमेशा वहाँ गर्मी रहती है लवली लाइक अले सो दिस इज द नेम ऑफ दैट गर्ल लवली लाइका ले तो वहाँ पर एक लड़की है जो कि गुम गई है वो नेक्स्ट हमें पता लगेगा सो सेवन समर्स ओल्ड लवली लाइका टोल्ड शी हैड वॉन्डर्ड लॉन्ग हियरिंग वाइल्ड बर्ड सॉन्ग स्वीट स्लीप कम टू मी अंडर नीथ दिस ट्री डू फादर मदर वीप वे कैन लाइक अ स्लीप लॉस्ट इन डेजर्ट वाइल्ड इज योर लिटल चाइल्ड हाउ कैन लाइक अ स्लीप If her mother weep, so seven summers old means उसने सात गर्मियाँ देखी है It means she is seven years old. Lovely Laika, जो है वहाँ पे है She had wandered long. वो घूम रही है भटक रही है desert में hearing wild bird song. उसके जो है वो पक्षियों के जो गाने सुन रही है उनको चहचाते हुए सुन रही है Sweet sleep come to me underneath this tree. Now this child is saying that sweet sleep come to me. मुझे सुला दे अंडरनीथ दिस ट्री किसी पेड़ के नीचे बेचारी बैठी है भटक के तो वो कह रही है कि मुझे सुला दो नींद ला दो डू फादर मदर वीप क्या मेरे माँ बाप रो रहे होंगे वेयर कैन लाइक अ स्लीप मैं कहाँ सो हूँ लॉस्ट इन डेजर्ट वाइल्ड इज योर लिटल चाइल्ड अब ये कह रही है कि मम्मी पापा आपकी बेटी लॉस्ट हो गई है गुम गई है डेजर्ट में रेगिस्तान में वाइल्ड इज योर लिटल चाइल्ड हाउ केन लाइक अ स्लीप इफ हदम इफ हर मदर वीप कि मैं कैसे सो सकती हूँ हाउ केन आई स्लीप इफ माई मदर इज स्टिल वीपिंग तो ये बच्ची ये कह रही है इफ हर हार्ट डज एक देन लेट लाइक अ वेक इफ माई मदर स्लीप लाइक अ शेल नॉट वीप Frowning, frowning night over this desert bright. Let the moon arise while I close my eyes. Sleeping like a lay while the beasts of prey come from caverns deep. Weird the maid asleep. If her heart does ache, वो कहती है कि अगर मेरी मम्मी की दिल में दर्द हो रही है या फिर वो रो रही है मेरी वजह से, then let like a wake. तो मुझे जागना चाहिए. If my mother sleep, like I shall not weep. अगर मेरी मम्मी सो रही है, तो मुझे रोना नहीं चाहिए. 
as simple as that and next stanza is my favorite because you you find here the rhyme is very pleasing aur jo khela hai words ke sath frowning frowning night over this desert bright let the moon arise while i close my eyes to frowning ka matlab hota hai showing डिस्प्लेजर और एंगर फ्राउनिंग फ्राउनिंग नाइट जो है उसे बहुत क्रूअल लग रही है क्योंकि अकेली है बेचारी खो गई है ओवर दिस डेजर्ट ब्राइट डेजर्ट ब्राइट है क्यों ब्राइट है क्योंकि मून है वहाँ पे चंद्रमा की रोशनी है लेट द मून आर आइज वाइल आई क्लोज माई आइज की अब मून आ जा और मुझे मैं सो रही हूँ और मुझे सोने दे और ये सारी चीज़ें ये इसमें डिस्कस हो रही फ्राउनिंग का मतलब है कि बहुत क्रूअल है हर एक चीज़ और एंगर से सब कुछ आ रहा है और डेजर्ट रोशनी से खेल रहा है मून की लेट द मून अराइज कि भाई नाइट को कह रही है कि अपने मून को आने दे वाई लाइक क्लोज माई आइज स्लीपिंग लाइक अ ले वाइल द बीस ऑफ प्रे कम फ्रॉम केवन डी व्यूड द मेड अलीप स्लीपिंग लाइक अ ले वो सो रही है वाइल द बीस ऑफ प्रे प्रे का मतलब होता है शिकार बीस का मतलब जानवर वाइल द बीस ऑफ प्रे वहाँ पे कुछ शिकारी जानवर आते हैं कम फ्रॉम केवन्स केवन होता है वेरी लार्ज केव गुफा बहुत बड़ी केवन्स डी व्यूड द मेड अलीप वो आते हैं अपनी गुफा से और उसको देखते हैं मेड मतलब मेडन वर्जन बच्ची वहाँ पर सो रही है उसको देखते हैं The kingly lion stood and the virgin viewed. Then he gambled round over the hallowed ground. Leopards, tigers play round her as she lay, while the lion old bowed his mane of gold. As her bosom lick and upon her neck, from his eyes of flame, ruby tears there came. The kingly lion stood. अब सबसे पहले lion आगे आता है because it is a king, and the virgin viewed. उन वो देखता है. उस वर्जन को उस लड़की को लाइका को देन ही गैम्बोल्ड राउंड सो गैम्बोल्ड का मतलब होता है स्किपिंग और फ्रॉलिक भी होता है इसका मतलब फ्रॉलिक मींस मेरीमेंट खुशी से या फिर मिसचीवस भी होता है तो वो उसके इधर उधर घूमता है और देखता है हेलोड ग्राउंड हेलो का मतलब है रोशनी से जो जगमगा रहा है ग्राउंड रात का वक्त है मून की लाइट है लियोपर्ट्स टाइगर्स प्ले राउंड हर एस सी ले अब लियोपर्ट्स भी आ गए टाइगर्स भी आ गए वो खेल रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं उसके और चारों तरफ वाइल द लाइन ओल्ड बोर्ड इज मेन ऑफ गोल्ड अब द लाइन इज ओल्ड ही बोर्ड इज मेन ऑफ बोर्ड मतलब झुकना वो झुकता है मेन होती है द हेयर ऑन द नेक ऑफ लायन उसको मेन कहते हैं मेन ऑफ गोल्ड ये इसलिए क्योंकि गोल्डन कलर के होते हैं वो तो वो झुकता है उसके जो मेन है वो उसके शायद मुंह पे छूते हैं लड़की के एंड हर बुजम लिख देन ही लिख्स हर बुजम उसकी छाती को वो चाटता है एंड अपॉन हर नेक एंड ही लिख्स हर नेक एज वेल फ्रॉम हिज आइज ऑफ फ्लेम आइज ऑफ फ्लेम देखो उसको आइज ऑफ फ्लेम से कंपेयर किया गया है क्योंकि जो शेर है वो बहुत ही खतरनाक एक जानवर होता है रूबी रूबी मीन्स रेड कलर रूबी टीयर्स देयर केम और वो उसके आंखों से जो है आंसू आ रहे हैं उसे देखकर लड़की को देखकर शायद उसको दया आ रही है सो लास्ट स्टेंजा वाइल द लाइनस लूज हर स्लेंडर ड्रेस एंड निकेट द कन्वेड टू केस द स्लीपिंग मेड अब लाइनस वहाँ आती है फीमेल लाइन और लूज हर स्लेंडर ड्रेस शी अनड्रेस इज हर लाइनस अनड्रेस इज दिस लिटल चाइल्ड एंड नेकेट द कन्वेड टू केव द स्लीपिंग मेड और वो उसको बिल्कुल नंगी अवस्था में उसको अपनी जो गुफा के अंदर ले जाते हैं सोई भी बच्ची उसको कुछ पता भी नहीं लग रहा है तो ये जो एक पोएम है इसमें विलियम ब्लेक का एक तरीका है कि दिस गर्ल इज टोटली अन अवेयर अबाउट द आउटर वर्ल्ड बिकॉज हर पेरेंट्स हैव शोन हर अ वर्ल्ड विच इज वेरी लिमिटेड एंड When she goes out, she comes to know about the world कि बाहर क्या क्या हो सकता है माँ बाप अपने बच्चों को डरा के रखते ये नहीं करना वो नहीं करना उधर नहीं जाना तो इस चीज इसीलिए बाहर जाके ये निकली है गुम हो गई है और वहाँ इसको दिख रहा है वहाँ ये एक्सपीरियंस कर रही है कि क्या कुछ होता है दुनिया में तो अब हम नेक्स्ट पोएम को डिस्कस कर लेते हैं इसी की पार्टनर पोएम में मज़ा आएगा कैसे ये लड़की मिली किसको मिली और किस हालत में मिली नेक्स्ट द लिटल गर्ल फाउंड अब यहाँ आप देख सकते हो ये देखो ये कुछ यहाँ पर अनड्रेस्ड बच्चे हैं या लड़की है और यहाँ शेर है और शेरनी है तो ये सारे जो है इसी चीज़ को दिखा रहे जो हमने अभी पढ़ा राइट ओके सो लेट्स स्टार्ट पहला स्टैंडा ऑल द नाइट इन वो लाइक आज पेरेंट्स गो ओवर वेल इज डीप वाइल द डेजर्ट्स वीप टायर्ड एंड वो बिगोन हॉर्स विद मेकिंग मोन आम इन आम सेवन डेज द ट्रेस द डेजर्ट वेज सेवन नाइट्स द स्लीप अमंग शेडोज डीप एंड ड्रीम द सी देयर चाइल्ड स्टार्व इन डेजर्ट वाइल्ड ऑल द नाइट इन वो लाइक आज पेरेंट्स गो नाउ दीज पेरेंट्स 
आर लुकिंग फॉर देयर चाइल्ड फॉर देयर डॉटर अब उसे ढूंढ रहे हैं जंगल में डेजर्ट में मारे मारे फिर रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई क्यों वापस नहीं आई क्या हो गया होगा उसको ऑल द नाइट इन वो लाइक आज पेरेंट्स गो ओवर वैलीज डीप अब वैलीज है तरह तरह की डेजर्ट है वाइल द डेजर्ट्स वीप डेजर्ट भी रो रहा है या फिर उसमें बहुत गर्मी है इस प्रकार से वो बहुत स्ट्रगल करते हुए उसको ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी को Tired and woe begone, horse with making moan, arm in arm seven days, they traced the desert ways. तो अब जो है ये जो माँ बाप है ये बहुत थक चुके हैं दुखी हैं horse with making moan, moan होता है साय horse होता है आराम से इसको slowly आवाज जैसे हम दुखी होते हैं कई बार तो उसी तरह के से ये आवाज आवाज़ें निकाल रहे थक रहे हैं दुखी है आम इनाम एक दूसरे की बाहों में बाहों में डाल के मतलब एक दूसरे को पकड़ के चले हैं ये ताकि कोई पीछे ना छूट जाए या फिर एक दूसरे का साथ दे रहे सेवन डेज तो वो सेवन डे सेवन समर्स ओल्ड थी तो यहाँ सेवन डेज इन्होंने दिया है कि सात दिन हो गए उनको वो भटक रहे हैं दे ट्रेस द डेजर्ट वेज वो ढूंढ रहे हैं सारे डेजर्ट में अपनी बेटी को सेवन नाइट्स द स्लीप अमंग शेडोज डीप एंड ड्रीम दे सी देयर चाइल्ड स्टार इन डेजर्ट वाइल्ड वो सात दिन तक सात रातों तक वो सोते हैं शेडोज डीप मतलब कि पेड़ों के बीच कहीं सोते हैं जंगल में एंड ड्रीम दे सी देर चाइल्ड अब वो एक ड्रीम देखते हैं कि उनकी बच्ची जो है स्टार इन डेजर्ट वाइल्ड कि वो भूखी मर रही है डेजर्ट में कहीं उनको सपना आता है पेल थ्रू पाथलेस वेज द फैंसीड इमेज स्ट्रेज फेमिस्ड वीपिंग वीक विद हॉलो पिटियस श्रीक राइजिंग फ्रॉम अनरेस्ट द ट्रेम्बलिंग वुमेन प्रेस्ड विद फीट ऑफ वियरी वो शी कुड नो फर द गो इन हिज आर्म्स ही बोर हर आर्म विद सोरो सोर टिल बिफोर द वे अ काउचिंग लाइन ले पेल थ्रू पाथलेस वेज पेल मतलब पीले पड़ गए हैं थक गए बहुत पाथलेस मतलब कि उनको रास्ता तो पता नहीं है कहाँ जाना है बस बच्ची को ढूंढ रहे हैं द फैंसीड इमेज स्ट्रेज फैंसी मतलब इमेजिनेशन उनको इमेज एकदम आती है दिमाग में फेमिस्ट मीन्स हंगरी स्टाफ्ड फेमिस्ट वीपिंग रोती हुई कमजोर विद हॉलो पिटियस श्रीक हॉलो मतलब कि खाली कि जिसका कोई फायदा नहीं हो पिटियस मतलब दया से और श्रीक मतलब क्राय चीख उनको सपना आता है वो जस्ट इमेजिन करते हैं कि उनकी बेटी कहाँ भूखी रो रही होगी कमज़ोर हालत में बेचारी उस चिल्ला रही होगी उस पर दया कोई करने वाला है नहीं राइजिंग फ्रॉम अनरेस्ट द ट्रेम्बलिंग वुमेन प्रेस्ड विद फीट ऑफ वियर यू वो शी कुड नो फॉर द गव राइजिंग फ्रॉम अनरेस्ट अनरेस्ट वो उठती है और फिर उसको वो कांपती है ट्रेम्बलिंग वुमेन प्रेस्ट विद फीट ऑफ वियर यू वो कि वो अपना पैर जमा देती है इस प्रकार से ये सिम्बलाइज करता है कि वो बहुत थक चुकी है शी कुड नो कुड नो फॉर द गो कि वो अब आगे नहीं जा पाएगी अब यहाँ पर दिखा रहा है ब्लेक दैट वीमेन आर सो फ्रेजाइल वेरी सोफिस्टिकेटेड बट मैन आर स्ट्रॉन्ग इन हिज आर्म सी बोर हर अब उसका पति उसकी अपनी बाहों में उठाता है आर्म विद सोरो सोर अब सोर का मतलब होता है पेनफुल टेंडर इन उसको अपनी बाहों में उठाता है आर्म विद सोरो सोर उसके दुख भरे जो पेन है वो सब कुछ बांटता है टिल बिफोर देर वे आर काउचिंग लाइन ले जैसा कि वो जाने ही वाले थे तभी एक लाइन वहाँ पर आता है Turning back was vain. Soon his heavy mane bore them to the ground. Then he stalked around, smelling to his prey, but their fears allay. When he licks their hands and silent by them stands, they look upon his eyes filled with deep surprise. In wondering, behold a spirit armed in gold. Turning back was vain. अब पीछे भाग नहीं सकते थे शेर सामने आ गया. कहाँ जाएंगे? Soon थके हुए थे. Soon his हैवी मेन उसकी मेन जो बाल है गर्दन के बोर दैम टू द ग्राउंड वो दबाते हैं एकदम से झपटता है उन पर और वो उसको ग्राउंड पर एकदम से बिछा देता है दोनों को देन ही स्टॉक द राउंड देन द लाइन स्टॉक द राउंड ही सीज दैम एंड स्मेलिंग टू हिस्स प्रे अपने शिकार को सूंघने लग जाता है बट देर फियर्स अ ले अ ले का मतलब होता है काम रिलीव बट उनके जो डर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था वेन ही लिक्स देयर हैंड क्योंकि वो उनके हाथों को चाट रहा था ही वॉज लिकिंग देयर हैंड्स एंड साइलेंट बाई दैम स्टैंड एंड द लाइन वॉज वेरी साइलेंट एंड इट वॉज नॉट स्पीकिंग एनी थिंग और रिएक्टिंग एनी थिंग तो बिल्कुल खड़ा था आराम से दे लुक अपॉन हिज आइज उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा फिल्ड विद डीप सरप्राइज दे वर सरप्राइज दैट वाई दिस लाइन इज नॉट डूइंग एनी थिंग टू देम एंड वंडरिंग बी होल्ड स्पिरिट आर्म इन गोल्ड एंड दे आर वंडरिंग पेरेंट्स आर वंडरिंग बी होल्ड मतलब देखते हैं अ स्पिरिट आर्म इन गोल्ड एक स्पिरिट है जो कि सोने से आर्म्ड है मतलब कि उसके जो कलर है मेन है हर चीज़ सोने की तरह है सुनहरी है 
on his head a crown on his shoulders down flowed his golden hair gone was all their care follow me he said weep not for the maid in my palace deep like a lies asleep then they followed where the vision led and saw their sleeping child among tigers wild on his head a crown uske sir pe ek taj tha because he was a king on his shoulders down flowed his golden hair uski kandhon se uske jo golden hair hai wo bahar aa rahe the niche latak rahe the gone was all their care unki sari jo tension thi wo khatam ho gayi then the tiger said follow me weep not for the maid apni bachche ke liye ro mat mera picha karo in my palace deep mere jo palace hai mera jo ab mahal hai usme laika jo hai aapki so rahi hai aaram se then they followed where the vision led vision means this uh, lion and vision hum dekhte hain kai poems mein in many poems of william blake we find that this vision is god's vision because when sometimes we are lost in our life then a vision is needed a person or a spirit is needed or an inspiration is needed to show us a way so usi tarike se bhagwan ka roop leke ye sher bhi aaya hai yahan par and saw their sleeping child among tigers wale wo dekhte hain unki beti soi hai tigers ke beech mein last stanza to this day they dwell in a lonely dell nor fear the wolfish howl nor the lion's growl to this day ab wo एक इस टाइम पे उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो कुछ सोचने लायक भी नहीं थे दे हैड लॉस्ट ऑल देयर सेंसेस कि ना तो उन्हें अब वोल्फ भेड़ियों के चिल्लाने से डर लग रहा था ना ही उनको जो शेर है उसके गुर्राने से डर लग रहा था मतलब कि वो अब खुश थे क्योंकि उन्हें बेटी मिल गई थी दे वर वेरी सेशिएटेड एंड सेटिस्फाइड बहुत खुश थे बेचारे तो ऐसा ऐसा इस पोइम में हुआ ये दोनों पोइम्स बहुत मज़ेदार थी मुझे तो बहुत मज़ा आया और कमेंट करके आप भी कहो अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी इसकी स्टोरी तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड माय नेम इज़ सौरभ ठाकुर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बट द सेम नेम दाना मल्टी एंड इफ़ यू रियली इन्जॉय दिस वीडियो दैन गिव अ थम्स अप एंड कीप लविंग लिटरेचर इन्जॉय योर लाइफ बाय